जशोरे मोनीराम पूरे शॉर्टकारी चाल कालो बाजारे बिक्री घटनाएं थाना मामला दायर करा हुए थे ऐसे के वही घटनाएं शॉर्टकारी कर्मों को तो जानो प्रतिनिधि दे जोखशा दो शुरुए थे बोले उभय जुगत थे जाने विब्रतो खोद प्रशासन शनिवार बीके ले खुलनर महेश्वर पाशा थे के जशोरे मोनीराम पूरे उद्देश्य এসবের মধ্য থেকে এক ট্রাক চাল গুদামে না দিয়ে স্থানীয় ভাই ভাই রাইস মিলে পাঠানো হয় খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে 549 বস্তা চাল উদ্ধার করে মিল মালিক ও ট্রাক চালককে আটক করা হয় মনিরামপুর খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান প্রকল্পের সভাপতির নেতৃত্বে চারজন এসে ওই এক ট্রাক চাল নিয়ে যান প্রকল্পের সভাপতি চারজন লিন কুমার সাধু আব্দুল লতিফ আব্দুল মান্নান এবং বিকাশ কান্তি তাদের নামে যে যেহেতু ডিও হইছে আমার কাছে ডিও আসছে ডিও আসার পরে তারা যতক্ষণে নিজেরা নাও উপস্থিত হন তারা আমি মালটা দিতে পারি না তারা উপস্থিত হওয়ার পরে তারা আদের প্রসেসে মালটা দিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা মালটা নিয়ে চলে যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস ও বাসায় গেলেও তিনি বের হননি এমন কি কয়েক দফা ফোন করেও পাওয়া যায়নি তাকে উপজেলা চেয়ারম্যান জানিয়েছেন সাধারণ ছুটি শুরু হওয়ার পর কাবিখার কোনো চাল বরাদ্দ যায়নি কালো বাজারে চলে যাওয়া চাল খাদ্য সহায়তার ছিল বলে দাবি তার এখন বর্তমান সিচুয়েশনের যে চালগুলো গোডাউনে আসার কথা সেটি হলো माननीय প্রধানমন্ত্রী কমিটমেন্ট ছিল 10 টাকার চাল খাওয়াবে জনগণকে সেই হিসাবে 10 টাকা কেজি প্রতি চাল সেটি উত্তোলন করা হচ্ছে এবং সেটি বিতরণ করা হচ্ছে এই ঘটনায় সুষ্ঠু বিচারের পাশাপাশি শিগগিরই খাদ্য সহায়তা পৌঁছানোর দাবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ একজন জনপ্রতিনিধি যদি সাধারণ মানুষের চাউল মেরে খায় তাহলে আমরা গরিব দুঃখে কোথায় যাব আমাদের দাবি যে অতি শীঘ্রই এই চাল আত্মর সাথে সঠিক বিচার চাই আজকে পেটের জন্য আমরা বাসায় মানুষ আমরা এই উপজেলা আসি আছি প্রাথমিকভাবে ঘটনার সাথে জড়িতদের নাম পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন মনিরামপুরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভাই ভাই সিরাইস মিল থেকে পাশো ৪৯ বস্তা চাউল জব্দ করে সরকারি বস্তার গায়ে লেখা আছে সরকারি চাউল ঘটনা স্থলে উপস্থিত ওই ভাই ভাই রাইস মিলের মালিক আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং ট্রাকের ড্রাইভার কে আসামি করে আমরা একটা মামলা রুজু করেছি মনিরামপুরে দুই দফায় মোট 34 টন সরকার ঘোষিত খাদ্য সহায়তার চাল পৌঁছেছে ডিবিসি নিউজ ডেস্ক